முத்தாரம்மன் சச்சங்க நண்பர்கள் அனைவருக்கு நமஸ்காரம் இன்று மயிலாப்பூரிலே கொழுவிருக்கக்கூடிய முண்டக கண்ணியம்மனுடைய கோவிலை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு சிந்தனை பண்ணலான்னு இருக்கிறோம் அந்த மயிலையிலேத்தான் எத்தனை திருக்கோவில்கள் எங்க பார்த்தாலும் கோவிலா தான் இருக்கும் மயிலையில மயிலாப்பூர்னொடனே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது கபாலீஸ்வரர் இன்னொன்னு முண்டக கண்ணியம்மன் ரொம்ப பழமையான ஆலயம் மயிலாப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய முண்டக கண்ணியம்மன் இங்கு வந்து பார்த்தோம்னா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே தேவி சுயம்புவாக முண்டக கண்ணி அம்மனாக இங்கு எழுந்தருளி இருக்கிறார் முண்டகம் அப்படின்னு சொன்னா தாமரைன்னு அர்த்தம் கண்ணி தாமரை கண்ணி அம்பிகை ராஜீவ லோச்சனான லலிதா சகஸ்நாமம் சொல்றது அவள் தாமரை போன்ற கண்களை படைத்தவள் தாமரை மலரை ஒத்த வடிவமும் தாமரை போன்ற கண்களையும் உடையவள் அதனால அவளுக்கு முண்டக கண்ணின்னு திருநாம் மயிலாப்பூர்லே அம்மா முண்டக கண்ணியாக அங்கு கொழுவிட்டு இருக்கிறாள் கோவில பார்த்தோம்னா ரொம்ப எளிமையான கோவில் தான் சின்ன கோவிலா தான் இருக்கும் ஒரு தெருவுலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கோவிலாக தான் இருக்கு கிழக்கு முகமாக திருக்கோவில் அமைஞ்சிருக்கு மூன்று நிலை கொண்ட ராஜகோபுரத்துடன் கிழக்கு நோக்கி கம்பீரமான ஒரு கோவில் தான் கருவறைக்கு முன்பாக இருபுறமும் துவார பாலகிகள் வீட்டிருக்கிறார் கருவறையில தென்னங்கீற்று கொண்டு வேயப்பட்ட கொட்டகையில தான் இன்னும் இருக்கிறாமா அந்த ஊர் கோவில் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருந்தாலும் அந்த கோவில்ல மூலவருக்கு வந்து இது கிடையாது விமானம் கிடையாது இன்னும் தென்னங்கீச்சினால கொண்டு செய்யப்பட்ட கொட்டகையில தான் அம்மா வீட்டு இருக்கிறார் அது உள்ளே பிரம்மாண்ட பிரபையின் முன்பாக முண்டக கன்னியம்மன் சுயம்புவாக எழுந்தருள் இருக்கிறார் இங்க சுயம்புவாக தோன்றியதா அங்கேயும் அன்னையுடைய திருவுருவம் மலர்வதற்கு முந்திய தாமரை மொட்டோட வடிவுலத்தில் அமைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது இங்க ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது கர்த்திருமேனியான அன்னையுடைய முன்புறமும் பின்புறமும் புடைப்பு சிற்பமாக சூலம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த அன்னைக்கு கருவரம் கட்டித்தட கருவரை கட்டித்தரதுக்கு நிறைய பக்தர்கள் முயன்றார் ஆனா எதுவுமே சரிபடல எதுவுமே எல்லாமே பல்வேறு வழிகளாலும் தடை ஏற்பட்டு அது செய்ய முடியாமலே போயிட்டு அப்புறம் ஒரு பக்தர்களுடைய கனவுல அம்பால் தோன்றி தனக்கு தென்னங்கீற்றால் அமைந்த கூரையே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் எனக்கு இதே போதும்பா அப்படின்ட்டான் அதனால இன்னும் அந்த தென்னங்குறையே கருவறை விமானமாக இதுவரையிலும் இருந்து வருகிறது உலக மக்களை வெம்மையில் இருந்து காக்க அன்னை இந்த கோலம் கொண்டுள்ளதாக ஸ்தலபுராணம் சொல்றது ஏன்னா எல்லா வெப்பத்தையும் அவ வாங்கிட்டு இருக்கா மகா சக்தியாக தான் விளங்கியனாலும் தான் விரும்புவது எளிமையே அப்படின்னு வலியுறுத்துங்கிற தத்துவத்தையும் இதுல அடங்கி இருக்கிறதாக பக்தர்கள் எல்லாம் தன்னை நாடி வரும் பக்தர்கள் எவ்வளவு பெரிய நிலையில் இருந்தாலும் எளிமையாக வாழ்வதே சிறந்ததுன்னு வலியுறுத்தக்கூடிய திருக்கோலம் மகிலை முண்டக கண்ணி அம்மன் அன்னையின் வலதுபுற எதிரில மிகப்பெரிய அரச மரமும் அதன் அடியில நாக கண்ணிகளும் உண்டு இங்க அம்பிகை நாக கண்ணிகள்லாம் வந்து அம்பிகையை பூஜை பண்றதா ஐதீகம் அதுவும் இரவு வேலைகள்ல அங்க நாக கண்ணிகைகள் பூஜை பண்ணுமா அம்பாளுக்கு பின்னால ஸ்தல மரம் ஸ்தல விருட்சம் என்னன்னா ஆலமரம் ஆலம் விருதுகள் இல்லாத அபூர் அதாவது விழுதுகள் இல்லாத அபூர்வமான கல்லால மரமும் புற்றுடன் மூன்றடி உயர கல் நாகமும் அமைந்திருக்கிறது அந்த இடத்துல பின்புறம் உள்ள புற்றுல வாழும் நாகம் நாள்தோறும் இரவுல அன்னைய வணங்கி விட்டு வழிபடுவதாக அங்க இருக்கிறார் சொல்றார் தினமும் நாகம் வந்து வழிபட்டுட்டு போறலாம் மேலும் உற்சவ திருமேனி வச்சுட்டு இருக்கிறா அங்க உற்சவ திருமேனி இருக்கு மேலும் அதன் எதிரிலே பிரம்மாண்டமான வேப்ப மரமும் இருக்கு உற்சவ அன்னை சாந்தம் தவழும் முகத்துடன் திரு திருக்காட்சி தர அன்னையோட சிறசுல கரந்த மகுடம் உள்ளது முன்னொரு கரங்கள்ல ஒன்றுல கத்தியும் மற்றொன்றுல அபய முத்திரையும் வச்சுட்டு இருக்கா பின்னர் கைகள்ல ஒன்றுல உடுக்கையும் மற்றொன்றில் சூலமும் ஏந்தி அமர்ந்த கோலத்துல உற்சவ திருமேனி காட்சி கொடுக்கிறார் அன்னை ஒளி வீசக்கூடிய முகத்துடன் புன்னகை பூத்து தருபவளாக இருக்கிறார் காண கண்கோடி வேண்டும் அம்மா அந்த உற்சவ அம்மா தங்க ரத்தத்துல வீதி உலா வரும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு விசித்திரமான ரூபத்துடன் இருக்கா ஆனா முண்டக கண்ணியம்மன் சுயம்பு வடிவத்துல தாமரை மொட்டாய் மலர்ந்திருக்கு அன்னைக்கு கவசமாக பெரிய பிரப வச்சு கணக்க அது பண்றது வெள்ளி கவசம் போர்த்திருக்கும் ஐந்து தலைநாகம் படபிடிக்க அம்பிகை அமர்ந்த கோலத்தில் தாமரை பூவில் 
வரத அபயம் காட்டி நமக்கு திருக்காட்சி தர விசித்திரமான கோலம் மாரியம்மன் வெள்ளி இது கொஞ்சம் விசித்திரமான கோலம் இதன் இருபுறமும் துவார பாலகிகள் வாசல்ல இருக்க அம்பாளுக்கு இங்க நினமும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் அபிஷேகம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொதுவா அம்பாளுக்கு அலங்கார பிரியதான் இங்க அபிஷேகம் நடக்கும் சிவனுக்கு தான் அன்னாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க இங்க அன்னாபிஷேகம் உண்டு காலையில தொடங்கி மத்தியானம் வரைக்கும் அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் பால் அபிஷேகம் தயிர் அபிஷேகம் இளநீர் அபிஷேகம் தேன் அபிஷேகம் பஞ்சாமிரதம் எலுமிச்சம் சந்தனம் பன்னீர்னு விதவிதமான அபிஷேகங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அம்பிகையுடைய திருமுகத்துல பெரிய மஞ்சள் உருண்டைய தட்டையாக்கி பதிய வச்சு கண்மலர் பூசி நாசி அதரம் வைத்து வேப்பிலை பாவட கட்டி மா பூமாலை சார்த்தி அர்ச்சனை செய்து தீபாரணம் காட்டுவா இவ்வளவுதான் இப்படி எளிமையான ரூபத்துடன் தேவி நமக்கு திருக்காட்சி தரா உண்டாக கண்ணியம்மன் எல்லா நாளும் அவளுக்கு திரு இதுதான் ஞாயிறு செவ்வா வெள்ளி ஆகிய நாட்கள்லயும் முக்கிய நாட்கள்லயும் பார்த்தேன்னா வெள்ளி மற்றும் தங்கத்திலான திருமுகம் சாத்தி இருப்பா நாகாபரணம் மற்றும் கீழம் ஆகிய அம்மனுக்கு சாத்தி அலங்கரிக்க பண்ணுவா அந்த நேரத்துல இந்த உற்சவ திருமேனி பக்கத்திலே இடதுபுறம் பார்த்தவள்னா சப்த கண்ணியருடைய ரூபங்கள் இருக்கும் பிராமி மகேஸ்வரி கௌமாரி வைஷ்ணவி வாராகி சாமுண்டி வைஷ்ணவி இந்திராணின்னு எல்லாரும் இந்த சப்த கண்ணியர்களும் சிறு கல்லாக வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பா இவளும் மாரியுடைய ஸ்வரூபம் தான் அப்படிங்கிறதுனால இவளுக்கு இரு இவர்கள் பக்கத்திலேயே ஜமதக்னி முனிவர் பரசுராமருடைய கதைவெல்லாம் அங்க வடிவத்துல வச்சுட்டு இருக்கும் ஏன்னா சுயம்புவா வந்திருக்கா அப்ப இவள் மாரியுடைய ஸ்வரூபம் தான் மேலும் இங்க தினமும் நாகம் வந்து பூஜை பண்றதுனால நாகதோஷம் உள்ளவர்கள் இவளை வழிபட்டதுனால நாகதோஷங்கள்லாம் தீரும் அப்படிங்கிறத ஐதீகம் மாங்கல்ய பாக்கியம் உண்டு குழந்த பாக்கியத்துக்காக வேண்டுபவர்களுக்கு குழந்தை அருள்கிறார் அம்மை நோய் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியவளாக இருக்கிறார் பொதுவா மாரியம்மனாலே அம்மை நோய் கண் நோய்களை எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியவள் தீரா பிணி எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியவள் குறிப்பா குழந்தைகளுடைய கல்வி எல்லாம் கல்வி வேள்விகள் எல்லாம் சிறந்து விளங்குறதுக்கும் வீடு வாகனம் வசதி எல்லாம் வாங்குறதுக்கு இந்த அம்பால பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கா காலையில இருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் அபிஷேகங்கள் தான் பொதுவா நடக்கும் அன்னாபிஷேகங்கள்லாம் கூட தேவிக்கு நடக்குமா அம்மாளுக்கு ஆடிப்பூர திருவிழா ரொம்ப விசேஷம் அதுவும் இல்லாம ஆடி மாசம் சித்திர மா சித்திர வருஷ பிறப்பு நூத்தி எட்டு விளக்கு பூஜை நடக்கும் சித்ரா பௌர்ணமியிலயோ ஆயிரத்தி எட்டு பால் கொடம் நடக்கும் ஆடி மாசம் முழுவதும் திருவிழா தான் ஆடி மாசம் பூர திருவிழா அப்புறம் மூணாம் வாரம் தொடங்கிச்சுன்னா புரட்டாசி நவராத்திரி வரைக்கும் அம்பாளுக்கு திருவிழா தானா நூத்தி எட்டு கூடையில பூச்சொரிதல் வைபவம் நடக்கும் புஷ்பாஞ்சலி நடக்கும் புரட்டாசியில பத்து நாட்களும் நவராத்திரி உற்சவம் கார்த்திகை தீப உற்சவம் மார்கழியில தனுர்மாச பூஜை தை திருநாள் அப்புறம் தை கடைசி வெள்ளி ஆடி கடைசி வெள்ளியிலாம் திருவிளக்கு பூஜை அப்புறம் பங்குனியில மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் திருக்கோவிலின் அறுபத்தி மூவர் திருவிழாவில அம்மன் திருவிழா இதெல்லாம் தவிர என்னென்ன இப்ப தீபாவளி ஆகட்டும் பொங்கலாக பண்டிகை நாட்கள்லயும் சிறப்பு வழிபாடுகள்லாம் ரொம்ப சிறப்பா நடத்திருக்கா அம்பாள் வந்து சிம்ம வாகனம் வெள்ளி சிம்ம வாகனத்துல திருவிதி விழா வர்றதும் வழக்கமா இருக்கு அதை என்னைக்கெல்லாம்னா ஆடி பூரத்துக்கு வருவா தசராக்கு வருவா தை கடைசி வெள்ளி சித்ரா பௌர்ணமி தமிழ் வருஷ பிறப்பு இந்த நேரங்கள்லாம் அம்மா வெள்ளி சிம்ம வாகனத்துல தனியே தங்க ரதம் கொண்ட இவ்வாலயத்துல நாள்தோறும் அம்பாள் உற்சவமா வருவா அந்த அஞ்சு நாள்ல மேலும் தங்க ரதம் கொண்ட இந்த ஆலயத்துல தினமும் அன்னதானமும் நடத்தின் இருக்கா இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தவளாக உண்டக கண்ணி அம்மனாக அம்பிகை எங்க வீட்டு இருக்கிறார் கேட்டதையெல்லாம் தரக்கூடிய கற்பக தரு இவளும் ஏன்னா மாரினாலே அந்த மாதிரி கேட்டதையெல்லாம் தரக்கூடியவளாகத்தான் திருக்காட்சி கொடுப்பள் எல்லா இடங்கள்லயும் தேவி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விசித்திரமான ஸ்வரூபங்களுடன் மக்கள் வேண்டியதெல்லாம் தரதுக்குத்தான் இப்படி ஒவ்வொரு இடத்தங்கள்லயும் அவள் கொழுவிட்டு இருக்கிறார் நம்ம அவளுடைய திரு ரூபங்களை எல்லாம் தரிசிக்கிறதையே நம்மளுடைய வாழ்நாள் லட்சியமா கொண்டு இப்படி எங்கெல்லாம் தேவி ஒவ்வொரு ரூபத்துல திருக்காட்சி கொடுக்கிறாளோ அங்க எல்லாம் அவளை தரிசனம் செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு எல்லாம் இருக்கணும் ஆக மயிலாப்பூருக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா நிச்சயமாக தேவியுடைய அந்த ரூபத்தை தரிசனம் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப எளிமையான தோற்றத்துடன் தேவி இருக்கிறா நாகதோஷத்தெல்லாம் தீர்க்கக்கூடியவளாக அங்கு கொழுவு இருக்கிறா அவளுக்கு பிரசாதமா கொடுக்கறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விபூதி குங்குமத்தை தான் அந்த கோவில்ல தரா 
அப்படி கொடுத்தாலும் அது தீராத வினைகளையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கக்கூடிய உபகாரியாக உண்டக கண்ணியம்மன் இருக்கிறாள் அப்படின்னா அது யாராலும் மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை அப்பேற்பட்ட அம்பிகையை இந்த நாட்கள்ல பிரார்த்தனை செய்து அவளுடைய அருளை பெறும் நன்றி வணக்கம்